圣上御笔亲题的花满楼，是长安城远近闻名的聚贤之地。此次花魁盛会，圣上重病。给试图勾结新晋花魁、谋权篡位的太师抄底花满楼创造了绝佳的时机。多谢状元郎光临，今日我们花满楼的花魁呀、啊，就请您定夺了。早听闻状元郎学识过人，今日一见，果然名不虚传。哪里哪里，来，一会儿看玉儿的颜色行事。是。太子失踪数年，至今杳无音信。朝廷奸臣当道，圣上屡遭行刺，处境岌岌可危。说老子皮皮皮没得灵魂！韩湘宁，抓几个起来套子！你俩啥？老子不弄了，不弄了！还放呆，不担心，不担心。啊公司那么多小美女，就看我的眼神不一样。我知道，根本就不看我。可是今天，嗯、必须祝我生日快乐。我、嗯、我想尿尿，陪我去好不好？<笑>啊！穿的，臣妾是游戏吗？我的天呀，这也太逼真了吧！这下不得好好玩玩<笑> ？Everybody， 我的男神居然也在。在这里，总可以尽情放肆了吧？<笑>不能被这个妖精迷惑。我、哎，好，我。花魁，花魁，花魁，境界，境界，花魁，境界。我宣布，今天的花魁是叶姑娘。花魁，花魁，花魁，花魁，花魁，花魁，花魁，花魁，花魁，花魁。李总呢？我要去找他。刺杀收场的就是他。姐姐，按照剧情，你现在应该告诉我，我是谁？你是谁？我在哪儿呢？我是惜春啊，小姐。你说什么？我有点听不太明白。惜春小姐姐。将大任于斯人也。小姐，小姐疯了！小
。啊！姑娘，你干嘛？难不成想成亲害我？李总，我们穿越了。李总是谁？你是怎么穿越过来的？我当时从电梯里面。去接客了。我夏小青穿越了，现在是花魁月，可是我不想接客。何况是这样。听说你们这付了钱，干什么都可以、啊。哥哥，你想做啥子嘛？是我付的钱，你该看着我说。乖乖，你又想干啥子嘛？我爹让我抄大字，可我真的不想抄。啥子意思啊？我抄？你有没有搞错啊？你就帮我抄嘛。这些都给你，苍天呐，大地呀！大夫，你看人家最近都瘦了，现在的饭量啊，比以前减少了一半。以前啊，一顿能吃五碗。现在只能吃三碗。眼睛怎么了？嘴咋还臭臭呢？我我。
是中风了吧？要不你还是先给自己把把脉。啊，这不至于爆成这样吧？啊，这是我的独家秘方，如此处理效果甚好。行吧，那就入乡随俗喽。继续继续。哎，对了，我问你、啊，现在是唐朝什么时代啊？皇帝又是谁啊？臭皮蛋，好看我怎么收拾你！他不是要杀我吧？没有，没有，没有，我我要不宽，我喜欢用刀剔牙。拿刀剔牙，你这个死丫头！作为花满楼的花魁，你今天晚上要陪新客状元对饮答旦。时间不多了，赶紧去沐浴更衣，准备准备。啊、快点快点！哦、一，啥味儿啊？西春呐、啊，没想到你小小年纪也学胳膊肘外挂的是吧？小姐，你什么意思啊？好人跟坏人分不清是吧？好人不要分。敢说就好了。哎呦，可以啊，西春，有格局，有前途。告诉你，一会儿让状元郎多喝酒，多打赏，知道吗？不然的话，你一辈子也别想离开花满楼。什么意思呀？什么意思？想当年我买你的钱，连本带息的还给我，总共是一千两。一千两？小姐，小姐，抢钱吧你！哎呀，你个小丫头片子，你！哎呦，我这，哎呦，你还想？小姐吧，公子，嗯，次次都失手，怕是不好交代吧？管好你的事，我每次禀报，这个由。花姐，我待你不薄，吃我，喝我。如今你真的以为得了个花魁就可以为所欲为吗？我真的不是，不是你说的玉儿，我，我，我不是，我没有骗你，你就放我走吧。管你从哪里来的，到了花满楼，你就得听我的。说，接还是不接？还能受折磨吗？西春，快扶小姐去梳洗。太师，玉儿胳膊受伤，去了本草堂，与花姐大吵大闹，其他并无异常。并无异常，那花魁大会的事儿怎么解释啊？樱桃不明白，太师想要的东西，为何不直接把花满楼翻个底儿朝天？嗯。樱桃多言，请太师恕罪。接下来你给我看好了，若是有半点差池，我便唯你十问
。是，太师。今晚我倒要看看，怎么在状元郎面前出丑，敢跟我抢花魁？哼，这个老巫婆下手这么狠，看我怎么收拾她！范金一把年纪才中举，当今状元郎想必一定是又老又丑吧？嗯哦，玉儿姑娘，啊，在下莫离。莫公子，幸会幸会。这是，啊，这是我们家乡的礼节。莫公子请坐。玉儿姑娘，请。哼，只要隐下这欲火焚身散，你就等着情迷意乱吧，到时候可由不得你。请状元郎。还有玉儿姑娘，慢慢享用。玉儿姑娘，我们边饮酒边对诗，如何呀？来，说好啊，只饮酒对诗，别的我可不干啊。<笑>玉儿姑娘，难道除了饮酒对诗之外，还想做点别的？作诗啊！<笑>我的意思是，嗯，书一局，喝一杯。好。那请玉儿姑娘先出上局吧。嗯，这唐朝的诗人就有几百位，什么孟浩然、王维、李白的。不行，我要剑走偏锋，打他个出其不意。我给你出个简单的。嗯，今朝有酒今朝醉，生活不能太疲惫。请。呃，今朝有酒。今朝有酒今朝醉，花样富贵。哎，真的，我我，莫公子，哎呀哎呀哎呀，这玉小姑娘实在对不住啊，容莫离回去好好再思量一下，再做答复，莫离就先行告辞了。喂，哎，这就走了？呃。对对对对对对对对，还有一事，还有一事，哎，这啊，方才说这握手礼节出自玉儿姑娘家乡，呃，敢问玉儿姑娘的家乡是在何处啊？我来自丰饶、和平、诗意有爱、不羁平安、喜乐有志、敢为信实的大同之邦。好啊！哎呀，月姑娘，莫离受教了啊，受教。好，俗话说、哎、酒品见人品，我夏小青不会欺负人。啊，这杯。啊，我来。我干了。哎哎，月姑娘。哎呀，月姑娘海量啊，受教，受教，太好了，太好了。你怎么来了？我不想去陪状元郎，今晚就拜托你了，摔杯为号。
。哎呀，赵元朗，您怎么这么快就走了？我，哎，哎呀，月姑娘才学过人，莫离，哎呀，自叹不如，下回再来拜访啊！告辞，告辞，你慢走啊！哎，一定，再来呀！哎，来，来，来，这个死丫头最近怎么性情大变？<笑>你现在很威风啊！你这话我就听不懂了。你让我给小朋友写作业，我写了呀；让我去接待状元郎，我也接待了。你还想让我怎么样吗？谁借你的胆子，敢这么和我说话？华姐，我错吗？我问你啊，状元郎怎么这么快就走了？哎、花姐，莫怒啊！生气我找周文。你最好给我一个合理的解释。月，完全没有印象。难道昨晚我对月儿姑娘做了什么不轨之事？公子，你可回来了！公子，哎呀，你这一夜未归，我可是一夜都没睡呀、啊。哦，一夜未睡啊,啊？你是在担心我呢？还是在担心你的盘中餐、啊。哎呀，哦对了，韩公公开心，没有我们室内尽快完成任务。这么快？对。可是我好像不是那人的对手啊！每次快要得手的时候，他总能化险为夷啊！那可不嘛！你俩第一次就亲上了，那下一次肯定把你睡了呀！你说什么你？嘿嘿，我说公子，你是害羞个什么劲儿啊？谁害羞了？还说没有？你看你看你看，耳朵都红了，呦呦，好红好红好红！哎呦呦呦呦！我怎么可能因为一个不知羞耻的女人害羞？我的清白就靠你喽！正事要紧，药包准备好了没？嗯，公子，你可得好好照顾好你自己呀、啊！闭嘴，我又没有说错。哎呦，哎呦，哎这，哎呦，这没事吧？腿疼，别动，别动！哎呦，飞起来了！那边撞到人了，快来看，那边撞人了！哎呦，哎呦，这下就没了，这咋弄啊？哎呀，我送你去医馆吧，去医馆就算了，给点钱，我自己买药就行了。兄弟啊，小祖宗啊，我只是个农民，几年大旱，没有收成，没有钱啊。我不管，你的驴子撞到我了。你这个人怎么这样？人家腿都断了，疼得要命，你又不给钱。人家也有妻儿老母呀。没有收成，没有钱啊！我要死了，我要死了！你都说没钱，这些钱是给我老娘看病的，你先收着吧。记过，记过，我是郎中，伤在哪儿了？腿没事吧？大哥，帮我拿一下。腿没事吧？干嘛？救人要紧。救什么救啊？你看清楚了吗？哎，有蛇，有蛇！哎呦哎呦哎呦！大家看。无知、无耻、无德。什么是碰瓷、啊、什么是碰瓷啊？碰瓷，就是专挑弱势群体，找准机会，佯装受害者，利用人们多一事不如少一事的心理，骗取钱财。这太过分了！太还给人家。看看大哥，人家年纪也不小了，这么热的天还知道出来工作。你再看看你，有手有脚的，身强体魄的。这位公子属实胆识过人。见见精妙，岂有其独到之处？你父母知道吗？他眼中有他是秦范，有礼义廉耻，有天地父母，真真是我辈英才啊！你这个样子，你让你父母以后怎么出去见人啊？盛世之下，只要老老实实做人，踏踏实实做事儿，还能少你一口饭吃啊？哎呀，说的真对啊！啊说的好。好
好，说的真好，好，没错，看着乞丐不是个好人，是是是,是啊，根本根本他不是被撞伤的。大家看看，这老伯好可怜啊，家里还有母亲呢。要不大家发发善心，募捐一下，给点钱。哎哎哎！哎呦，疼人！哎，多谢多谢呀、啊。没事吧，老伯？多谢多谢。公子，真是好胆识。没有没有，小伎俩而已。不知在下是否有幸，请公子久管小聚。就当我替车夫报答你的搭救之恩。老大，就是他，坏我们好事。嘿，你个小子儿，明明就是你们不对，你们还……哎，快！哎，干嘛拉着我跑啊？明明我是站立的。站住！别跑！别跑！在这儿，在这儿。吃，吃。这味道好熟悉啊！他们好像走了。也是迫不得已。再说了，你都不知道多吓人，别生气了。这个送给你，啊，我在街上看到的，特别可爱，专门给你买的。我踩不出去画了。哦，兔兔这么可爱，怎么可以吃兔兔的脑袋？就是那个人，到底是不是我要杀的那个人？哎呀，好了，你就别生气了，糖都吃了，好不好？昨天的事情是我不对，你放心，我会对你负责的。哎，难道说他误会了？哼，人家也是第一次的来，得替我保守秘。我不会中计了吧？<笑>你发什么呆啊？<笑>我送你回花满楼。那你呢？去太师府送点药。那我也跟你去太师府，反正我也没去过太师府嘛。<笑>你不热吗？裹成这样。<笑>昨日不慎感染风寒，以防传染给太师。呀，什么人啊这是！站住！嗯。你随我来吧。你在此等我，我去去了。嗯，这么有默契，还说没来过太师府，果然是装的，果真是个浪蹄子。
这是在给我喷媚芽？走廊尽头有人等你，把药给他就行。他是，贾，月儿最近越来越嚣张了，根本不把太师您放在眼里。难道他的确和太师有关？我倒要看看，他究竟是什么来头。藏着什么秘密？要是能把这些都捡走，那我岂不就不用当花魁接客了？啊！可吓死宝宝的小心脏了！啊！啊！啊！快一点，我说。我来听听。啊，玉儿，你最近是否发现了一些端倪？我倒要听听，他会怎么跟太师交代？太师，怕是认错人了吧？在下夏玉，是本草堂医馆派过来送药的。认错人？哼，竟敢冒充本草堂送药的！来，起身。玉儿，这里没有外人，你有什么发现就告诉我吧。听不懂。最近有什么人去过花满楼吗？太师是何寓意？朱爱郎，朱爱郎去过花满楼。那你的意思是？我没意思，我没意思。太师。老夫人喝了刚才郎中的药，头痛的厉害，还请太师回去。哎，太师啊，救人要紧啊！啊！哎呦！哎呦！阿娘，阿娘，走开！阿娘，您怎么样了？啊！疼死我了！小小飞虫，竟要了我的老命啊！阿娘，我给你找了个小神医过来。是个小神医啊！救人要紧！老夫人啊，您可是由飞虫引起的头痛啊！是来了这么大胆子，竟敢夸下海口，说是能治好老夫人的病，这可是太师府啊！飞、啊、虫出来了，出来了！这
的好了，痛不痛了？哎呦，老周。哎呀，真难神医呀、啊！哎呀，没有没有，来人呐，置备酒席。哎呀，我要好好宴请、哎。这位神医，说，放开我！什么呀，毛毛草草的，能温柔点吗？我哪个男的敢去？别以为治好了老夫人的病就有什么了不起的，你为什么会为江湖郎中求情，如实招来？哦，原来你是个大反派。说什么呢？说正事儿。这么重要的事情，怎么可能随随便便告诉你呢？你，哎，你敢打我？就算太师放过你，太师他老母亲也不会放过你啦！哈哈，威胁我？少过来这套！你是什么人我还不知道，第一眼见你就知道，肯定不是什么好人。离太师这么近，居心叵测。别拿太师威胁我，就算太师放过你，我也不会。走着瞧。哎呀，公子们还不回来吗？哎呀，该不会在太师府出事了吧？哎呀呦呦，哎呦呦，哎呀呀，该不会又变得女妖精给迷惑了吧？哎呦，这可怎么办？哎呀，哎呀，哎。还不出来，都等了两个时辰了，天都黑了，不会出事吧？别换！哎，你怎么在这里啊？帮我接着。这这是什么？小心哦！
，你去接近一下玉儿。哼，你又开始想歪歪了。嗯，去试探他一下，看他最近跟什么人来往。哈哈哈哈哈！公子哎，你不要再为难啊，说不定就是自己骗自己呢。嗯、啊，最近发生的事情串在一起真的很奇怪，在花满楼他竟敢当众非礼我！哎呀呀呀呀！走走走走走。嗯，那一切都是那小妖精作怪。你说什么呢你？你他不是小妖精，他还救过我们。什么？救过我们？那天在太师府，我没治好老夫人的病，幸亏他出现救了我们。哦，你是说他还求太师了？也不算求吧，就是辩解。实际上，是他用了另外一种方法治好的。啊？这倒是有点奇怪啊。你说他为什么要帮我们？不过就事论事，这件事情咱应该感激他，所以下一次不许你再这样叫他。牛姐，这位姑娘找您。哟。你个小贱蹄子！你是来谈事儿的，还是来找茬的？花满楼被杏花楼收购，那是迟早的事儿。不过玉儿呢，就是替牛姐感到不值。欠债还钱，天经地义。区区一个花满楼算什么呀？玉儿有个妙招，可以让收益翻倍。牛姐可有心圈？花魁娘子不愧是花魁娘子，说给姐姐听听。你想啊，姐。要是咱们把消息放出去，就说长安城最出名的杏花楼和花满楼之间将举行一场盛大的 battle， 会怎么样？掰谁的头？简单说，那就是才艺比拼。杏花楼要是赢了，那我们花满楼和花满楼的姑娘自然是全心全意依附牛锦云的。不过呢，要是花满楼赢了，之前欠的债就一笔勾销。你们真是长得丑，想得美呀、啊！以我们杏花楼的底子，输赢这是一个定局。而且你们花满楼本来就应该属于我，只不过走晚的事儿。牛姐，格局打开，赢比赛那是你的目的吗？不是，借此机会好好炒作一番，让杏花楼名满长安城，到时候客源滚滚，财源不断呢。再说了，牛姐，您是谁啊？您比什么呀？还，杏花楼，都是胜券在握嘛。<笑>好，若是我答应了这场比赛，如何保证这场比赛的公平？牛姐，您是信不过我月儿呢，还是信不过状元郎啊？状元郎去过花满楼？什么？和杏花楼掰头，我跟牛姐都说好了，话都放出去了，状元郎来当裁判。你这不是胡闹吗？牛姐她要的是钱，不是要比赛啊！你看不懂？我的安排呢？比赛我要赢，钱，哎，我还不还。以花满楼现在的光景，怎么可能？花姐。你得对咱有信心呐！这花满楼是你当家还是我当家呀？这个比赛我不参加。你不参加可以呀、啊，那你别偷偷哭鼻子呀！啊，你得有个做花满楼老板的样子。你，哎
华姐，都是女人嘛，女人何苦为难女人呢？啊？那玉儿，以我们现在的光景，我知道，你相信我，我有办法。知己知彼，百战百胜。哼，那你能胜算有几分？<笑>三分。小、啊、姐，还三分啊！小姐，你这跑上跑下的，你加几分、啊？王三，你的心情我可以理解。昨晚我也想了很多。你是想过很多，我是经历过很多，千头万绪。公子，你万万不能被那小妖精给迷惑了，听见没有？哎，李欢，你怎么？不行，绝对不行！我不行。你不肯帮忙也没关系，大不了最后花满楼被新华楼收购，我就去新华楼卖身杰克，我到时候无家可归。<笑>啊！<笑>你那正好也不用对我负责。这不是我李焕所为，你要我怎么做？接受特别培训。哎呦，这看来啊，这迟早是要失声喽。哪儿都好，就是脸上没有表情。来，给姐整个凶狠的表情，看着我，把我当成你要杀的人，凶狠。对，就是这个表情，霸气侧漏，目空一切。嗯，你喝多了。嗯，不可能，我没喝多。好。那我们继续喝，走你。来，两杯。来，干杯。干杯。慢点。我就喜欢你这个劲儿。每次偷偷看你的时候，那个心情。山青如洁，我喜欢你啊！我喜欢你啊！抬眸便见事业变幻，平行世界回旋，君若模糊了旧年。一世追随。再世情诉情，素人面前奈何情深时，花朝月夜之间，杀流尽世间的浮华，世人似曾经相识。从来没见过这么天真浪漫、阳光积极的女孩，她就像照进我生命里的一束光。和他在一起，心情总能不自觉地变得开心快乐。啊！这公子每次都妇人之仁，那就别怪我。啊！断片了。等一下，既然是你的生日，那就得等着。来来来，去那边等一下，马上就好。
。慢点吃，不管别人怎么想，我只相信你的想法。你小心汤汁。<笑>从来没有人给我做过超市面吃。<笑>没事，以后我经常做给你吃。是否如你我曾经的期许？珍惜着每次零距离，害怕失去。若即若离，穿梭在虚空只要有我在，我绝对不会让任何人伤害你。我们是不同时代里的身份眼，似曾熟悉，却猜不透缘分的第一。哎呀，我们的花魁回来了，知道的说你是接客。不知道的，还以为您在外面成家了呢。这摇摇欲坠的花满楼啊，还是得你来拯救。这不还有您呢吗？哼！不敢不报答也就算了，你何至于如此歹毒？就没有别的办法吗？可是我已经搞不明白了，你为什么老是护着那个妖精啊？啊，他是太师的人呐、啊！你在说什么？我不许你叫他妖精！嚯！你现在自己在做什么？你心里清楚吗？我清楚啊，我明白，我都理解啊！你理解个什么玩意儿啊？他说他家乡中国，我管他是谁，我只知道他爱我，我也爱他。好，那就这样。咱给你缘分，直直到死为止。有他爱你就好。宝子，等一下，不准走！跟你说，不准走！你又搞哪出啊？我知道，在别人眼里我们是主仆，但是在我心里，我早就把你当兄弟了。莫公子。哎呀，不知最近花满楼可好啊？多谢状元郎问到点上了。哦，玉儿今日前来便是有一事相求，但是我无妨。近日花满楼确实不太好，负债累累，杏花楼还追着不放。你不知道，我们花姐脸都饿瘦了啊！不过呢，我已经和花姐和牛姐达成协议，要举行一场掰头大会。掰头？就是才艺大比拼，不愧是玉儿姑娘，果然聪慧。哎呀，<笑>那不知玉儿是否有幸请状元郎担任评委啊
呃，好说。哎呀，能为玉儿姑娘做事，荣幸，荣幸之至啊！那我就先谢过状元郎了。哎呀，免礼，免礼，免礼。哎，不用客气。没事儿，那我就先走了。哎，哎，玉儿姑娘，哎，玉儿姑娘，等一下。哎，玉儿姑娘，不知玉儿姑娘可否赏脸，陪在下在此小酌一杯啊？今日诸事繁忙，还得筹备一番呢。啊，改日请状元郎再饮酒作对。啊，改日，改日走了。啊，哎哎，太师，月儿昨晚过夜了本草堂。过夜本草堂，哼，也难怪他的医术那么高明。月儿还拉莫离去参加花满楼和杏花楼的 battle。你说什么头？就类似于什么比赛？哦，这个玉儿小花样倒是多得很呐、啊。这位爷，您说茶有味儿，给您重漆了。哎，您又说菜不干净，也给您重换了。你还想怎么着？小姐，怎么回事啊？来了一个很难缠的客人。一会儿说我们茶是隔夜的，一会儿又说我们菜没洗干净，这会儿闹得正欢呢，花姐拿的没辙。若是差钱，您就直说，这顿饭呢，花姐我请。但凡今日花满楼，能够做出一道令本大爷满意的菜，这银子就归您了。这位爷，稍等片刻，这就给您上招牌大菜。这位是。我乃花满楼吉祥物，兼花魁，兼首席大厨，兼营养师是也。好。玉儿，你在搞什么？花姐，是时候展现我真正的技术了。真的，玉儿亲自下厨，你没看错，千真万确。哼，走。去看看。嗯，嗯，好臭啊！哎呦，太大了！太大了明天再来吧。今天表现不错啊，这下花满楼的臭豆腐算是名声在外了。嗯，这是给你的酬劳。等花满楼臭豆腐大卖之后，还有重谢。如此重赏，我就不要。对了，那个臭豆腐还挺好吃的，还有吗？还有个。你是疯了吗？放着大把的银子不要，你说什么卖完了？花姐，你知道这个营销吗？啊？打个比方。好像挺有道理的，我怎么就没想到？玉儿，你不对劲，你怎么突然就能做出绝世美味来了呢
。花姐，我给你讲个秘密啊！我最近啊，得知了一本绝世吃货秘籍，里面记载了历代各种美味佳肴的制作秘方。臭豆腐啊！就是小吃牛蛋而已，真的呀！哎，秘籍在哪儿？赶紧拿出来，让花姐我也开开眼。烧了？什么？烧了？你怎么这么狠？哎呀，花姐，别着急啊，都在这儿呢。万一被人偷了怎么办啊？跟姓花楼比厨艺，我甩他们几条街去！我。如此甚好，如此甚好。你要是需要什么食材，你尽管列出个单子来，我明天一早就让他们去买。干杯，花姐。玉儿姑娘辛苦了，买菜的事儿就交给我吧。行，明天呢我就列几张单子，那就辛苦姐姐啦。<笑>你写的什么菜单啊？腿都跑细了也没买到，是不是故意让我变瘦，然后跟你抢不了花魁的位置啊？啥东西买不到呀？番茄，番茄是什么？番茄就是西红柿啊，大姐。西红柿又是什么？哎呀，我怎么又忘了？这可是在唐朝，哪有什么西红柿啊？这你叫我买什么？有什么买什么啦，你看着办吧。嗯，好。哎，姑娘，来看看要什么菜。这是今天刚摘的，新鲜的。这些给我看看。这个，这个都是不太好的呀。这些个烂菜帮子，我都要。玉儿，你可回来了。你要给你买的菜，我都买到了，可累死我了。辛苦姐姐啦，明天的比拼呀，就靠你了。你可得加油，包在我身上。我做个锤子呀！我做，你你你，你给我买菜去。小姐，马上宵禁了，而且现在这个点了，哪里还有买菜的？哎，成心让我难堪是吧？哼，看来是时候展现我的拿手绝技了。哎呀，不对，那怎么弄？他的眼睛。好像会说话，亮起晶的好看极了。这呆子，我是让你来帮我的，可不是在这看戏的。就让我捉弄他一番，给我玩是吧？哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈珍惜这每次离去，害怕失去。若即若离，穿梭在时空里。我们是不同时代里的身份，也迷。似曾熟悉，却猜不透缘分。
好吃啊！就这稀饭配小菜，什么破玩意儿！这道菜色泽鲜艳，气味独特，只需一闻就令人胃口大开呀、啊哎！我先尝尝。哎、且慢、嗯，这菜呀，它不新鲜，吃不得。不新鲜？待我用银针试试看。这搞什么？嗯，至于吗？不就怕有毒吗？有、嗯、毒先躲好啊！没事儿，吃吃吃吧吃吧，吃吃吃吃吃吧。嗯嗯嗯嗯，酸酸甜甜，清脆爽口，口味独特呀！我宣布，第一轮厨艺比拼，骗局！我不服。太臭了！哎呀，这是什么味儿？什么味儿？臭，臭！各位，此物名为榴莲，是一种水果，虽然闻起来臭，却很温补，对身体大有裨益。快尝一尝，尝一尝，还真吃啊！哎呦，哎，状元姨、嗯嗯，榴莲就是要整块入口才好吃。喜欢吃辣的呢，蘸点辣椒；不爱吃辣的，就这样吃也行。我这，嗯，好、嗯啊，这，啊，此菜嫩嫩糯糯，味道令人神魂颠倒，这好吃到我差点咬到自己舌头，人杰绝味。大家快尝尝，尝尝，快尝尝，快尝尝！这东西我要泡在一台。花满楼，愿为各位笑容。我要榴莲两箱，我要十台，我要榴莲两箱。想要的这边排队啦。我也要。不好意思啊，榴莲仅限堂食。嗯、我宣布，第一轮厨艺比拼。花满楼舍啊！啊！谢谢少爷们、啊。吃相难看吧？都什么时候了，还在这说风凉话？也不去帮帮我？你下次做事能不能跟我商量商量啊？你是在给我惊喜吗？惊个屁喜呀、啊！若不是你让我去接接那小贱人，我怎么可能去跟他白头呀？再说了，我也是看你整天拿那个花满楼没办法，我这不是想借此机会把它吞并，好让你舒心舒心吗？好了好了，你失去的，看我怎么给你拿回来。<笑>恭喜花满楼旗开得胜。也恭喜玉儿姑娘为花姐赢得荣誉啊！哎呀，玉儿啊，感谢感谢，那都是花姐错怪你了。今天是咱们花满楼大喜的日子，我就说嘛，玉儿可不是一般的玉儿。还得感谢莫公子公平公正，比赛还有两场呢，轻松不得。今日莫离，就先行告辞了。慢走，那您慢走。李辉，恭喜。谢谢你。
，其实，在外人眼里，我们是主仆，但是在心里，我们是兄弟。我从小就被人迫害，是小孩子和他的父母救了我，把我从洞里挖了出来。我们从小就一起长大。他们对我来说都很重要，你知道吗？本草堂就是阿爷留给我们的。真好，我在这边就什么都没有。你不是黑我吗？色清楚，我才不稀罕呢！切，我做这一切究竟为个谁啊？嗯，小安子，你就真的舍得我一个人啊？我觉得你没有我，你能过得更好。其实我知道你都是为了我好。你说。真的，我什么时候骗过你啊？我就说嘛，我我做这些为了谁嘛？还不是为了你？我知道是为了谁的嘛？好了，跟我回家，回家回家，回家了。哎呀，我不回，乖了乖了。哎呦，你放手。今天赢的可真漂亮啊！嗯。太师，您听我解释。太师，玉儿天生善变。建议就地格杀。这位漂亮妹妹，为何心肠如此歹毒？太师，我是真的有苦衷。我认为现在最重要的是让花姐信任我们，这比胁迫她对我们更有利。此话怎讲？从心理学角度上来说，您是更愿意听命于一个你信任的人，还是你讨厌的、胁迫你的人？继续讲。好嘞。试想一下，假如我们要花满楼听命于我们，挟持花姐，她会心甘情愿吗？当然不会。哎，对了，不会。这漂亮妹妹终于说句人话了，我真的拴 Q 了。那我。职场上疑人不用，用人不疑。你这样猜忌我、防备我，我以后怎么替你做事啊？这这，今日之事算你走运。下次你说再耍花招，赢了杏花楼，我就碰了你。好嘞。啊，暂时逃过一劫，心累。来这么久，净跟这些不相干的人扯犊子。怎么古代还有人勾心斗角呢？不管怎么样，绝不能让坏人得逞。现在最重要的就是想办法赢下比赛。有了，知己知彼，百战不殆。走，去杏花楼看看。既然这些都不是证物，那一定要尽快还回太师府，不能坏了他的名声。长得好像俊秀啊，看着有些眼熟，可有熟悉的姑娘啊？头回来。哎呀，那真是冤。那公子我们来选姑娘，进包间喝花酒。真真爱莲莲撞天婚了。来了。哇，这是真真，漂亮。<笑>漂亮，这是爱爱，爱爱，不错。这是莲莲，哎呀，这小模样长得标致。这是烟梦，啊，烟梦
么好名字。长得白白嫩嫩的，您是保养的不错啊。公子，我们进包厢慢慢聊。<笑>走走走走走。姑娘生得这么标致，平时吃的喝的肯定都是上乘啊。一般都是客人点什么，我们就吃什么。本以为这杏花楼卧虎藏龙，有什么压箱底的大招呢？没想到原来竟是个纸老虎，情报到手，得溜了。前面就是杏花楼，给我搜！是你、啊，你怎么样了？没有。头抬起来，头抬起来，哟，这小妞长得不错嘛，走，小妞，回头大爷点你啊。<笑>